கொஞ்சம் போகிறப்ப நல்லா ஃப்ரீயாக போங்க மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் எந்த ஃபியரும் எந்த பயமோ எந்த பதட்டமோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்லணும் ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி சில வார்த்தைகளும் பேசக்கூடாது ஏஜெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்போ சில வேர் சில பேர்த்துக்கு வந்து இருபத்தோரு வயசில் அட்டன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தேர்வை எழுதி நேர்முக தேர்விற்கு ஷார்ட்லிஸ்ட் செய்யப்பட்டு அதற்கு அட்டன் செய்யக்கும் அனைத்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை மாதிரி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஷன் இது குரூப் டூ என்னென்ன போஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் செலக்ட் ஆவீங்கன்னா முனிசிபல் கமிஷனர் கிரேட் டூ சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் கிரேட் டூ டிசிடிஓ கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வணிக வரித்துறை அந்த இதில் உள்ள வேலைகள் மற்றும் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் பஞ்சா ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் இந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள வேலைகளுக்கு இந்த குரூப் டூ தேர்வில் நேர்முக தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு இதில் வேலையில் அமர்த்தப்படுவார்கள் முதலில் இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் சற்று பார்ப்போம் இன்டர்வியூவுக்கு மொத்தம் முப்பது மதிப்பெண்கள் மினிமம் பதினெட்டு மதிப்பெண்கள் வாங்க வேண்டும் எலிஜிபிலிட்டி தகுதிக்கு உங்களுடைய பயோடேட்டா விழுந்தால் அதிகமான கேள்விகள் வரும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த்து இதில் தான் அதிகமான கேள்விகள் வரும் ரெண்டாவது டிகிரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் நீங்கள் பெற்ற அந்த பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் எம்ஏ எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்காம் எம்ஃபில் பிஹெச்டி பிஇ எந்த டிகிரி நீங்கள் படுத்திருந்தாலும் அந்த பட்டப்படிப்பு அந்த அதை சார்ந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்பார்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய பயோடேட்டாவில் அந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த கேள்விகளும் வரக்கூடும் இதுதான் அந்த இன்டர்வியூ பேட்டர்னாக இருக்கும் பொதுவாக இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பேரை வந்து சுப்பிரமணியம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ சுப்பிரமணியம் ஒன்று சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் வரலாம் அது நீங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் என்று நீங்கள் கொடுத்துருந்தீர்கள் என்றால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பற்றிய கேள்விகள் அதில் எல்லாமே இன்டர் லிங்கிங் கேள்விகளாகவே வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கேள்வியை பேஸ் பண்ணி அதை லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி உங்களுக்கு கேள்விகள் உங்களுடைய பயோடேட்டாவை சுற்றி சுற்றியே உங்களுக்கு கேள்விகள் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் பெற்ற டிகிரி இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்று நீங்கள் கொடுத்திருந்தீர்கள் என்றால் வாட் இஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பொதுவாக ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா இருக்கும்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்ஜினியர்னு கேட்பார்கள் இன்ஜினியர்னால் என்னன்னு கேட்பாங்க அதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தையும் கேட்பார்கள் தமிழில் இன்ஜினியருக்கு என்ன பெயர் பொறியாளர் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் பொறியாளர் தான் பொறிக்கு ஒரு மீனிங் கேட்பார்கள் இப்படி இன்டர் லிங்கிங் கொஷின்ஸாகவே உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் அந்த நேர்முக தேர்வில் வரும் மொத்தம் மூணு மெம்பர் ஒரு சேர்மன் இந்த நாலு பேர் தான் அதில் உட்காருவாங்க இதில் சேர்மன் வந்து வருவார் வராமல் இருக்க மாட்டாங்க மூணு மெம்பர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இது இல்லாமல் வெளியிலிருந்து ரெண்டு அகடமிஷியன்ஸை கூப்பிடுவாங்க ரிட்டையர்டு அஃபீஷியல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ரிட்டையர்டு ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கலாம் இவங்களை வந்து அந்த இன்டர்வியூவுக்கு கூப்பிடுவாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு வரும் இப்போ மாவட்டத்தை பொறுத்தளவு நீங்கள் நீங்கள் தரவாக நீங்கள் கிளியர் கட்டாக இருக்கணும் மாவட்டத்தோட ஜனத்தொகை தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு முனிசிபாலிட்டியுடைய ஜனத்தொகை தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு த பஞ்சாயத்துடைய ஜனத்தொகை தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்பாங்க உங்களுக்கு திடீர்னு ரேண்டமாக கேட்பாங்க திடீர்னு ஊரோட வரலாறு கூட சில சமயத்தில் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் திண்டுக்கல்னு மாவட்டம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வைங்க திண்டுக்கல்ல மலைக்கோட்டை அங்கே ஃபேமஸ் திருச்சி எப்படி மலைக்கோட்டை ஃபேமஸும் அதே மாதிரி திண்டுக்கல்லையும் மலை மலைக்கோட்டை ஃபேமஸ் இந்த மலைக்கோட்டையோட வரலாறு உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது திண்டுக்கல் எதுக்கு ஃபேமஸ்னு கூட கேட்கலாம் எதுக்கு புகழ் பெற்றது திண்டுக்கல் பூட்டு அப்போ அந்த பூட்டு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் வரலாம் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் லாக்கு மற்ற எலக்ட்ரானிக் லாக்கு அதெல்லாம் வந்துருச்சு இந்த திண்டுக்கல் பூட்டு இப்போ நம்ம சாவி பூட்டு திறக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் மாறி இன்றைக்கி வேறு ஒரு மோல்டு எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்போ அதை வந்து நம்ம நிறையா தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த திண்டுக்கல் பூட்டுன்னு ஒரு பேஸை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் லாக்கு டிஜிட்டல் லாக் அப்படியே அந்த டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் அங்கே ஆன்சர் பண்ண முடியும் நீங்கள் பதில் சொல்ல இயலும் கொஞ்சம் போகிறப்ப நல்லா ஃப்ரீயாக போங்க மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் எந்த ஃபியரும் எந்த பயமோ எந்
நம்ம சாதாரணமாக ஒருத்தர்கிட்ட போய் பேசுகிற மாதிரி தான் நீங்கள் பேசணும் அதிகமாகவும் பேசிடக்கூடாது கேட்கக்கூடிய பதில் கேள்விக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் பதில் கொடுக்கணும் இப்போது ஒன் வேர்டு கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா கேள்வியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒன் வேர்டில் தான் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும் பதில் கொடுக்கணும் இப்போ ஏடிஎம் கூட விவரம் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்கன்னு வைங்க ஏடிஎம் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஏடிஎம்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏடிஎம்க்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோ நிறுத்திக்கணும் அதனுடைய விளக்கங்கள் அதிகமாக நீங்கள் போயிடக்கூடாது கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் ஒரு வேர்டு ஒரு லைனும் அப்படி தான் நிறுத்திக்கணும் வித் நீங்கள் அதிகப்படியான நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் எப்பவுமே மாட்ட வச்சிடும் அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் மாட்டிக்குவீங்க அதனால் பொதுவாக நீங்கள் எப்போவுமே தெளிவாக இருக்கணும் உங்கள் பதிலில் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மார்க் வந்து உங்களை வந்து வேலை கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க ஆட்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு ஈஸியாக எதையும் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கா கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு கரெக்டாக விவரமான ஒரு பதிலை கொடுக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி அதைத்தான் அவங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பாங்க பொதுவாக அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய டிஎன்பிசி மெம்பர்ஸ் மற்றபடி உங்களுடைய நாலேஜ் பவரையோ உங்களுடைய படிப்பு சம்மந்தப்பட்டதையோ அதிகமாக இருக்காது அந்த சமயத்தில் என்ன கேட்குறோனோ அந்த கேள்விக்கான பதிலை வந்து தெளிவாகவும் நல்ல தைரியமாகவும் திடமாகவும் நீங்கள் சொல்லணும் அதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது ஒரு குளறுபடியெல்லாம் வரக்கூடாது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா திகட்டலே இருக்கக்கூடாது அப்படியே கன்கரண்ட் கண் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பேசணும் நிதானமாக பேசணும் அமைதியாக பேசணும் ஸ்மைலிங்காக இருக்கணும் மூஞ்சி வந்து ஸ்மைலிங்காக வச்சுக்கணும் எப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே நீங்கள் போகணும் ட்ரெஸ் கோடுகள் அதை தான் சொல்கிறாங்க குரூப் டூவோட இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒயிட் பிளெயின் ஷர்ட் நீங்கள் போட்டுட்டு டக் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் டை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் போட்டுட்டு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் சரி இந்த கேண்டிடேட் வந்து தன்னை வந்து ஒரு ஆஃபீஸராக வந்து அவதானிச்சுட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் அவர் மனசில் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நம்ம ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரி தான் நம்ம போகணும் நாளைக்கு வந்து நம்மளை தேர்ந்தெடுத்தால் நம்ம ஒரு முனிசிப் முனிசிபல் கமிஷனராகவோ இல்லை ஒரு சப் ரிஜிஸ்டராகவோ நம்ம எப்படி நம்ம பதவி ஏற்போமோ அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் நம்ம நம்மளுடைய உடைய உடையும் ட்ரெஸ் கோடும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களை வந்து ஈஸியாக அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து உங்களை கணிச்சிடுவாங்க ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்லணும் தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்லிடலாம் தெரியலன்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்லாம் வராது நெகட்டிவ் மார்க்கே கிடையாது இல்லை நீங்கள் தெரியலன்னு தெரியாத விஷயத்த தெரியலன்னு சொல்கிறது தப்பே கிடையாது நீங்கள் தெரிஞ்ச மாதிரி மிகைப்படுத்தி பேசுனீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி மெம்பர்ஸ் வந்து உங்களை எடுத்துக்குவாங்க சரி இவர் வந்து அதிக அதிக பிரசங்கித்தனமாக இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது உங்கள் சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள்லாம் கூட அங்கே கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டராக நீங்கள் உங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ அங்கே வந்து ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது ஒரு பப்ளிக்கெலாம் ஒரு மாப் ஒரு டெமோ டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி ஒரு பிக்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு ஒரு கேள்வியும் உங்களுக்கு அங்கே கேட்கலாம் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் ஒரு ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டராகவே நீங்கள் உங்களை பாவிச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் அந்த க்ரௌடையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் எந்த அசம்பாவிதம் ஏற்படாத அளவுக்கு நீங்கள் அந்த இது சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த பதிலை தான் உங்கள் வாயில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய டிஎன்பிசி மெம்பர்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு நம்ம தெளிவாக நிதானமாக நல்ல ஆணித்தரமாக நல்ல கான்ஃபிடண்ட்டாக நீங்கள் சொல்லணும் எதுவுமே வந்து சந்தேக இதோடு நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வந்து சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் சரி ஒரு கேள்வி பதில் சொல்கிறதுலேயே ஒரு நிதானம் இல்லாமல் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு இது அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுரும் அதனால் நம்ம சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து அது தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக சென் பர்சன்ட் நம்ம உறுதியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பதிலை நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் ஏற்படும் சரி இந்த கேண்டிடேட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து இவர் வந்து ஃபிட் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த மாதிரி சில க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து ஒரு பதவிக்கு வந்து அமர்த்துவாங்க நீங்கள் வந்து மெயின்ஸில் வாங்கக்கூடிய மார்க்குமே நீங்கள் நினச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்கும் இந்த நேர்மு தேர்வுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க நீங்
இந்த வேலையில் அமர்த்தப்படுவீர்கள் என்பது எந்தவித சந்தேகமே வேணாம் ரொம்ப ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும் மன தைரியம் இருக்கணும் நமக்குள்ளே சுய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு தான் போகணும் நம்ம சரி நம்ம இந்த இது விட்டாச்சுன்னா அடுத்த இது பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேவரிங் மைண்டில் நீங்கள் போகக்கூடாது நீங்கள் உறுதியாக நம்ம இந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மேக் யூர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள் நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இது பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப எதுவுமே பெருசாக நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷனாக பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை டெய்லி வந்து செய்தித்தாள்களை ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒரு தமிழ் பேப்பர் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேள்விகள் வரும் நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு கவர்னர் யாருன்னு கேட்கலாம் பாண்டிச்சேரி லெஃப்டின் கவர்னர் ஆளுநர் யாருன்னு கேட்கலாம் தமிழ்நாடு ரூரல் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஒரு கலெக்டரை பற்றி கேட்கலாம் எத்தனை மாவட்டங்களுக்கும் கூட கேட்கலாம் இப்போ புதுசாக சில மாவட்டங்கள்லாம் உருவாக்க போகிறாங்க அதை பற்றி கூட கேள்விகள் வரலாம் ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பற்றியோ ஒரு மாவட்ட நிர்வா ஒரு மாவட்ட எஸ்பியை பற்றியோ ஒரு ஐஜியை பற்றியோ கூட கேட்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கும் மாவட்டத்தை பற்றி நம்ம முழுக்க முழுக்க லென்த் அண்ட் பர்த்தை பற்றி ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுருக்கணும் ஹெராக்கி தெரியணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அது கீழே உள்ளவங்க டிஆர்ஓ அதுக்கு கீழே உள்ள அது ஆர்டிஓ எத்தனை ஆர்டியோ இருக்காங்க எத்தனை தாலுக்கா இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை பற்றி கேட்பாங்க சுற்றுலா தலங்கள் ஒரு மாவட்டத்தில் நிறைய சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கும் அதை பற்றி கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இப்போ நம்ம பயோடாட்டாவில் வந்து நம்ம பேர் இருக்கும் நம்ம அப்பாவுடைய பேர் இருக்கும் நம்ம அப்பாவுடைய பேர் வந்து ஒரு பிரபலமான ஒருத்தருடைய பேராக இருந்துச்சுன்னு வைங்க அபுல் கலாம் ஆசா அப்படின்னா ஆசாதை பற்றி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஆசாத் அதே மாதிரி அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம முன்னாள் பிரசிடென்ட்டு டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் பற்றி கூட கேள்விகள் கேட்கலாம் அது அவங்க அப்பாவோட பேர் ரெண்டாவது நீங்கள் உங்கள் அப்பா என்ன தொழில் செய்கிறாரோ இப்போ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் இது விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் விவசாயத்தை பற்றி கேள்விகள் வரலாம் நீங்கள் என்ன விவசாயம் பண்ணுறீங்க எத்தனை வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது அது லாபகரமாக இருக்கா இந்த மாதிரி சில ரெண்டாவது என்னென்னு நீங்கள் பாசிட்டிவான கே பதில்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நெகட்டிவாக எதுவுமே சொல்லிடாதீங்க ஆனால் நிறைய இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியல நான் கேட்ட அந்தனுடைய கலெக்ட் பண்ண அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச்சோடு தான் நீங்கள் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும் எந்த வித காரணத்து கொண்டும் ஒரு அரசுக்கு எதிராகவோ ஒரு அதிகாரிக்கு எதிராகவோ இல்லை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிராகவோ ஒரு நெகட்டிவான ஒரு முரண்பட்ட ஒரு கருத்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நஷ்டத்தில் தான் ஏற்படுத்தும் உங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்காமல் போகிறதுக்கான ஒரு காரணம் வந்து அதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவான பதில்களை கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி போங்க தெளிவாக இருங்க எதுவுமே நீங்கள் வந்து ரொம்ப மனசை போட்டு அழட்டிக்குவோ இல்லை இது கேட்பாங்களோ அது நிறைய ப்ரிப்பரேஷனாக கூட தேவையில்லை நான் தான் சொன்னேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குங்கிறத பற்றி நிறைய கேள்விகள் வரும் பாலிடிக்ஸ் பற்றி நிறையா வரும் அரசியல் அமைப்பை பற்றி கேட்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தை பற்றி கேட்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம வேலை வாய்ப்பை பற்றி கேட்கலாம் இளைஞர் நலம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்கள் இன்றைக்கி எப்படி சுதந்திரமாக நிறைய தொழில்கள்லாம் செய்கிறாங்க அதை பற்றியெல்லாம் கூட கேள்விகள் வரலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகணும் உங்கள் தாயார் பேர் ஒரு தாய் உங்க உங்க உங்களோட உங்களுடைய தாயோட பேர் வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு நபருடைய பேராக இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி கூட கேள்விகள் கேட்கலாம் எல்லாமே இன்டர்லிங்கிங் கொஷின்ஸாக தான் வரும் ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்கன்னா அந்த கேள்வியை பேஸ் பண்ணியே எல்லா கேள்விகளும் செயின் லிங்க் மாதிரி வரும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம பயோடேட்டா கொடுக்குற பயோடேட்டா கிளியர் கட்டாக இருக்கணும் மிகைப்படுத்தி எதுவும் கொடுக்கவே கூடாது நான் என்எஸ்எஸ்ல இருந்தேன் நான் என்சிசியில் இருந்தேன் நான் நேஷ்னல் லெவலில் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கதைகள்லாம் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பல் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு உங்களுக்கு திகட்டல் வந்துருச்சுன்னா அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடும் ரெண்டாவது என்சிசி பற்றி நீங்கள் ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்போ அது அந்த டிஎன் பட்டாலியன் அதை பற்றிலாம் சில கேள்வி வரலாம் யார் லெஃப்டினன்ட்டிங்க லெஃப்டினன்ட் கமாண்டர் யார் கமாண்டர் இன் சீஃப் யார் அதெல்லாம் பேர் கேட்பாங்க என்எஸ்எஸ் பற்றினா என்எஸ்எஸ் பற்றியும் சில கேள்விகள் வரலாம் ஆனால் மிகைப்படுத்தி எதுவுமே உங்க பயனாட்டால கொடுத்துடாதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க எதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது உங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட அப்படித்தான் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல நீங்க பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா இருக்கலாம் அத்லட்டிக்ஸ்ல நீங்க
கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தாகணும் ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு ஆங்கிலம் ஒரு தமிழ் ரெண்டு செய்தித்தாள்களை டெய்லி ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் ஸ்டோரி புறட்டுங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து பூரா மெயின் லீட் ஸ்டோரி போகிறோம் முக்கிய செய்திகள் போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்துடும் லாஸ்ட் பக்கத்தில் கடைசி இறுதி பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ எல்லா சப் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்வைரன்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டாவது இயற்கை வளத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் வாட்டர் ரிசோர்ஸை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுருக்கணும் வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் நிறையா வரலாம் இப்போ இந்த காவிரி டிஸ்பியூட்டு இந்த பாலாறு இந்த மாதிரி நம்ம டேம் நம்ம கேரளாவில் உள்ள டேம் இதெல்லாம் இந்த இஷ்யூலாம் சிலதெல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்க பதில் சொல்லுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு யூத் இன்றைக்கி படித்தவங்களுக்கு அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஜாப் க்ரியேஷன் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அந்த ஸ்கீம்ஸை பற்றி கூட கேட்கலாம் இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரோஜ்கார் ஸ்கீம் அப்புறம் சிஎம்மோட நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு வரலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சுயதில் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட சில கேள்விகளும் உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம் அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் மஸ்ட் அதாவது இங்கிலீஷும் ஆங்கில பேப்பரும் தமிழ் பேப்பரும் அன்றாடம் நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொஷினை வந்து நீங்கள் அங்கே ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஏன்னா மெயின் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை சுற்றி தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் ரெண்டாவது உங்கள் பயோடாட்டா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கிளியர் கட்டாக தெளிவாக இருக்கணும் இதை ரெண்டு நீங்கள் இது பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துடலாம் நீங்கள் நினச்ச வேலையும் கிடைக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி சில வார்த்தைகளும் பேசக்கூடாது கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த சார் நான் வேலைக்கு போனால் தான் சரி எங்கள் குடும்ப பிடைக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு சரியாக வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிம்பத்தியை க்ரியேட் பண்ணி வேலை வாங்கலாம்னு சொல்லி அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி பண்ணால் அது உங்களுக்கு எதிர்மறையாக தான் முடியும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நீங்கள் வேலை வாங்கணும் ஒரு முடிவோடு நீங்கள் அங்கே இருக்கணும் அதை அவங்க தெரியும் அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு சரி இந்த பையன் வந்து நல்ல ஒரு ஃபேர்மாக இருக்கான் நல்லா திடமாக இருக்கான் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கான் எப்படி ஜெயித்து இதில் வந்து வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க எந்த வித காரணத்துக்கு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான எந்த இதையும் வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ரெண்டாவது அளவாக தான் பேசணும் கேட்கக்கூடியது தான் பதில் சொல்லணும் மிகைப்படுத்தி சொல்லிடாதீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வரலாம் ஏஜெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்போ சில பேர் சில பேர்த்துக்கு வந்து இருபத்தொரு வயசில் அட்டன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்கும் ஒரு நாலு அஞ்சு சான்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அதை பற்றி சில பேர் வந்து இருபத்தொம்பது வயசில் ஒரு அட்டன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இருந்தால் கடைசியாக இன்னும் ஒரு சான்ஸ் ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அந்த மெம்பர்ஸே வந்து பார்ப்பாங்க இந்த பையனுக்கு இருபத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு இது விட்டாச்சுன்னா அவனுக்கு வேறு ஸ்கோப் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக அமையலாம் அப்படியும் சில பேர்த்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தகவல்கள்லாம் ஏன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்டர்வியூ சரி இப்போ நடக்க போகிற இன்ட்ரூவும் சரி இந்த கைரி கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நேர்முக தேர்வு இருக்கும் இந்த தேர்வில் நீங்கள் நல்லா வெற்றி பெற்று நீங்கள் நினச்ச வேலையில் சேருவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்